Hakuwahi kutarajia kama ingetokea siku angecheka kwa bashasha na kiongozi wa taifa kubwa duniani. Lakini waswahili wanasema kwenye uzia penyeza rupia ndicho alichokifanya kijana wa Tanzania Gibson Kawaga anayemiliki kampuni ya Waga. Huyu ni miongoni mwa vijana wa Tanzania, Kiafrika na dunia kwa ujumla aliyepata bahati ya kukutana na makamu wa rais wa Marekani Kamal Harris na kisha kaombwa mawasiliano na kiongozi huyo. Pengine unaweza kujiuliza ilikuwaje kiongozi wa taifa kubwa hivyo muomba mawasiliano kijana wa Tanzania. Nikwambie tu Machi 29 mwaka 2023 Makamu wa Rais wa Marekani Kamal Harris aliwasili nchini Tanzania kwa lengo la ziara ya kikazi siku tatu ambapo Mach 30 alifika ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam kisha akakutana na mwenyeji wake ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluh Hassan na baada ya hapo akatembelea makumbusho ya taifa na kisha akaenda katika jengo la Space iko cheni jijini Dar es Salaam ambapo hapo alikutana na vijana wa Tanzania waliofanya ubunifu katika sekta mbalimbali. Miongoni mwa vijana aliokutana nao ni kijana Gibson anayemiliki kampuni ya Waga na ujihusisha na uzalishaji wa nishati ya umeme kwa kutumia battery ambapo yeye anaokota battery za laptop zilizokwisha muda wake na kisha kuzichakata na kuwa battery moja ambalo inaweza kutumika kuzalisha nishati ya umeme kwa mtindo wa solar power ambapo mtu anaweza kutumia kwa runinga kuchaji simu ama kuweka feni na kisha matumizi kawasawia kama ilivyo kwa watu wanaotumia nishati ya umeme wa kawaida Katika kukutana na kijana huyo ndipo Kamal Aris akajikuta anatumia muda mwingi kuzungumza naye huku akionekana watu wenye furaha na kwamba walikutana miaka kadhaa iliyopita ama siku chache zilizopita bas baada ya mazungumzo Kamal Aris akajikuta na muomba mawasiliano kijana huyo jambo ambalo ikazua taaruki mshangao na kana kwamba watu wamepigwa na butwa umekuaje kiongozi mkubwa kama huyu kumuomba mawasiliano kijana wa Tanzania Tupo na kijana Gibson Kawago katika makao makuu yetu ya TZA Pam Village mikocheni jijini Dar es Salaam ili atueleze mengi zaidi nini ambacho walizungumza kwa undani yeye na makamu wa rais na nini hasa ambacho kilimshawishi hadi akaombwa mawasiliano mimi naitwa Mika Ndaba baada ya kupata ujio wa mheshimiwa wa makamu wa rais wa Marekani Alipofika kwanza alipenda ambavyo tumezungumza yani tulipoanza mazungumzo na unajua mimi wanapenda sana kufuatilia magemi ya nje na mara nyingi wanapenda kuangalia basketball na niliweza kufuatilia nikagundua kabisa yeye yeah, anapenda basketball na anakotoka Auckland kuna timu ambayo yeye huwa anapenda kuishangilia kwa hiyo alipofika mimi nilimwambia kabisa na mimi pia naipenda timu ambayo huwa anashangilia. Kwa baada ya kumwambia timu yake kashangaa, umeifahamuje hii timu na kumbe unafuatilia? Kwa tukawa connected ndo kama ukiona alicheka sana. So alikuwa ana furaha kuona kwamba nafahamu kuhusu yeye. Alafu baada ya hapo, kitu kingine ambacho alikipenda pia ni jinsi gani mimi kama mtanzania nimeweza kutumia teknolojia kitanzania kwa ajili ya kutengeneza hizi product ambazo zinatatua tatizo ambalo liko Tanzania. Kwa hiyo ukiangalia sasa hivi ulimwengu unaangalia jinsi ya kusolve matatizo ya climate na sasa hivi emissions za hewa ya carbon dioxide imekuwa kubwa. Kwa hiyo sisi ambao tunaleta tatuzi ambazo zinasaidia kupunguza emissions za carbon dioxide, basi alikuwa interested na maswali mengi na conversation kubwa ilikuwa kwenye hilo. Nakumbuka pia ulianza kama kusema umezaliwa katika mazingira fulani fulani ambayo umesababisha wewe kuingia katika ubunifu wa teknolojia sana ya uzalishaji wa battery kwa ajili ya uh, kupata nishati ya umeme kwa njia ya solar panel vitu vingine. Ah, yeah, kwanza hiyo ni story ya kweli ambayo mimi kwa experience nimezaliwa Ilinga vijijini 
ambapo tulikuwa tuna umeme na sometimes uh, ambao walibatika kuwa na simu ilikuwa ikiisha chaji na lazima wachukue simu tano hadi kumi mtu anatoka na baisikeli anapeleka kuchaji kesho zinarudi alafu pia tulikuwa tunatumia kibatali kilikuwa ni kitu cha kawaida na moja kati ya ajali ambazo zilikuwa zinatokea wakati wa kutumia kibatali sometimes unaweza kukuta ipo jela na blanketi kachoma kitanda ikachoma kila kitu ama wengine waliokuwa wamefanikiwa kupata ma generator majaza petroli diesel nilikuwa napiga kile lakini pia natoa moshi mwingi kwa hiyo nikawa nawaza mimi sikuwa comfortable nale mazingira kwa kila siku wakati hata nasoma primary nilikuwa napenda kutengeneza redio nilikuwa natengeneza tv mafinga kinyanambo alafu nikawa na jaribu kusema sitaki kuwa fundi ambaye kama watu wengine wanatengeneza vitu nataka kuwa mtu ambaye nitakuja na kitu changu binafsi kwa nikaendelea kutengeneza power bank na kumbuka nitengeneza power bank ya sola na power bank ile ilikuwa ina changamoto ya battery kwao nikaenda kusomea kuhusu battery na baadaye sasa hivi nikatengeneza waga ambapo tuna uwezo wa kukusanya battery za laptop zizo kufa tukatengeneza solution kwao nilipa mpa story nzima akawa interested kwamba kumbe kama ume experience tatizo na umekuja na solution it makes sense yeah good yeah uh, Pengine mwanzo akawa anajiuliza yekuaje akaomba business card ili tarajie ama ah hapana kusema ukweli unajua ni makamu wa rais na ni makamu wa rais wa Marekani kwa hiyo nafikiri ni ngumu sana yeye kukuomba kitu <laughs> zaidi zaidi hata expectation kwamba mimi labda ndo nilikuwa natakiwa niombe kitu kwamba labda naomba contract ama naomba email ama naomba kitu fulani so kwangu mimi nilikuwa surprised kuona kwa sababu pale kwenye kwenye bench kilichokuepo uh, nilikuwa na power pack ndogo na taa zake na power pack kubwa moja pamoja na flyers ambazo zinaelezea tunachokifanya na biashara nzima ambayo ina contacts pia na page za Instagram, Facebook, Twitter na business cards zilikuwaepo kwa alipofika akapenda the design kwa sababu comment moja ambayo alitoa uh, wakati amefika aliangalia kwenye bango la waga akasema you have a very cool nice way ya ku brand your stuff kwa alikuwa impressed na the way to make zile power pack bango kubwa lina picha tu alina maneno mengi lakini pia akaipenda ile flyer kwa akaomba achukue kwa nikasema uh, utakataa yani kwangu ikawa ni ni furaha kuona kwamba kama kama amependa kumbuke yeye ni mtu mkubwa na anaona vitu vikubwa. Kwa hiyo kuona yeye ameipenda flyer na nilichokiweka it makes kitu, kitu ambacho nakifanya mimi kina make sense. Alafu baada ya hapo pia akaomba business card ambayo business card ina namba ya simu ina email na ina page za Instagram, Facebook, Twitter na, na LinkedIn. Kwa hiyo nilifly na nimeona kuna impact ambayo inaweza ikatokea anytime soon. Yeah. Na pengine matarajio ni yapi sasa? Um, kitu, kitu kikubwa matembezi ya mheshimiwa makamu wa rais wa Marekani kuja Tanzania moja kati ya takeaways kubwa ni kupata network. Kwa sababu ugeni mkubwa kama hivi unavyokuja huwa unakuwa wenyewe na matarajio lakini na sisi pia tunakuwa na matarajio. Kwa hiyo mimi kama mtu ambaye na biashara yangu Tanzania na kuna vitu ambavyo navifanya hata wakati anakuja nilikuwa na kachi naangalia mimi naweza kupata nini kutoka kwao lakini pia wao wanaweza wakatuletea nini ila pia wao wanaweza kupata nini kutoka kwetu kwa hiyo the, the most takeaway ambayo nimeiona ni kwamba sasa hivi tuna network tumeweza kuunganishwa kwa sababu mimi sasa hivi mpaka pale ambapo mmenikuta nipo kwenye forward accelerator ambayo ipo pale sandbox lakini pia mimi ni mwanachama wa Tanzania Startup Association TSA Association ya Startup zote Tanzania. Kwa hiyo uongozi wa Marekani kuja umeitembelea Association ya Startup zote Tanzania. Kwa hiyo maana hiyo sasa hivi endapo sisi startup tukiwa tuna issue tunataka kuipresent kwa watu wa Marekani ni rahisi sisi kuipresent kwa Tanzania Startup Association afu wao wakaipresent kule tayari ameshakuja ameshatuona kwa sura tunafananaje tunafanya nini maybe tunatumia nguvu gani unajua ukikutana na mtu kama hivyo ukiongea naye unajua ah wale jamaa wanatumia nguvu nyingi wapo wana furaha wanachokifanya so naamini kwamba imefungua milango 
ya vitu vifuatavyo. Cha kwanza ni sisi kuweza ku access teknolojia zao. Sababu wao tukubali kwamba wana teknolojia kubwa kuliko sisi, wana magari ya umeme ukiangalia Tesla iko pale. Wana funding nyingi. Serikali ya Marekani ina fund miradi, miradi mingi pia hapa Tanzania. Kwa hiyo naamini kwamba milango ya sisi kuweza kupata support kwenye tunachokifanya imefunguka zaidi na possibly itaendelea kufunguka zaidi kwa sababu tutaendelea pia kupata support kutoka kwa serikali ya Tanzania sababu na wenyewe pia wametuona leo kwa hiyo imfungua milango mengi sana wengine waligusia hata kusema siku moja naweza kachukua timu ya <laughs> uh, hakuigusia direct lakini mimi kama kijana ambaye najielewa na kijana ambaye wakati naongea naye nilikuwa najaribu kuangalia yeye ana maono, maono gani kutoka kwetu Sasa kilicho baki ni sisi vijana ambao tuna startups Tanzania kufanya kazi kwa bidii sasa ili yaone kwamba mpo wengi lakini kama tukifanya kazi kwa bidii basi anaweza kapiki kwamba fulani kuna hiki unafanya kina impact anaweza kupata ujuzi kule ama unaweza kupata support hii na ile sasa so, tunategemea support ya aina yoyote ile kutoka kwao Waga ni nafika pale utembelea na makamu wa rais wa Marekani ni market na nani na na vijana ngapi ambao tayari Kwa, kwa sasa hivi tuna vijana sita ambao wapo huwa tunafanya nao kazi ofisini kila siku lakini pia tumetengeneza opportunity za ajira zaidi ya msini na mbili kwa vijana tofauti hapa Dar es Salaam na nikitaka ni breakdown itakuwa ni laisi kuweza kuelewa tuna um, kina mama pamoja na vijana ambao wapo kaliyako na machinga complex huwa na kusanya battery mbovu so kazi yao kiamka naingia kila duka it depends wanaweza kuokota bule ama wakanunua lakini tunachofahamu wakiwa na PC 100 kwenda juu za battery wanatupigia simu tunawalipa na tunanunua kwa hela ambayo wao itakuwa na faida kwao ndio vijana wengi wana complain kwamba hatuna ajira afu kuna vijana wao wanakuja kwamba naomba hela kwa hiyo sisi wakija wakiomba hela si atoi hela naambia weka lete battery sisi tutazilipia battery utapata hela lakini pia huwa tunatoa part time ajira kwa boda boda sababu huwa tuna mifumo ya kupackage battery kuzitransport kwa hiyo boda boda ambao wapo maeneo ya karibu na kuna wengine ambao tunafanya nao kazi direct zinapokuwa battery same fulani tunawaambia tunaomba ufanye delivery ukapick mzigo hapa ulete wanapata hiyo ajira lakini pia tuna vijana ambao wanavunja hizo battery sababu zikija battery ya laptop tunaivunja kila kitu tutoe sales ndani kwa hiyo pia huwa wanafanya hivyo lakini kuna vijana ambao wamemaliza masomo ya umeme na electronics huwa wanakuja kufanya field pale waga kwa hiyo wanahusika kwenye kutest battery kuna wanafunzi wa udism ambao wapo na tunashukuru tuna mdada ambaye yeye anapambana sana na ndo sasa hivi ameweka effort kubwa kwenye waga anaitwa Evelyn yeye anasoma udism computer engineering lakini sisi kwetu ndo anatusaidia kutengeneza database kwa ajili ya ku data za battery pamoja na tunavyo test. Kwa hiyo ni ni chain nzima ya ajira ambayo tunaitengeneza na tutakapoanza kuuza hizi power pack ajira zitakazotengenezwa kuna wauzaji, kuna mawakala ambao watakuwa na kodisha, watakuwa napata commission. Kwa hiyo tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunatengeneza chain ya ajira ambayo itamwaffect mtu kwa namna moja ama nyingine. Na moja kati ya swali ambalo muulizwa ni gharama. Kuna battery yeah. ndogo zenye ta na kumele moja ambao yupa jina la yes uh, gharama zake zikoje na matumizi yake kwa maana kule ambapo zinaenda yeah kwa tulichokifanya kwa zile ndogo tumeona kabisa kwamba mtu wa kawaida hawezi kununua uh, ukimwambia alipe hela kwa wakati mmoja kwa sisi tumewavunjia kwa urahisi kwa wafanya biashara tukiwapa zile power pack ndogo tunampa power pack moja pamoja na taa moja na anachokifanya anakuwa analipia shilingi 500 kwa siku. Kwa hiyo ikifika jioni tuna wakala ambaye yeye tunampa power pack 5 mpaka 10, tunamfungia solar panel na mfumo wa kuchaji zile power pack. Alafu mteja kwa sababu yeye ndo anakuwa anafahamiana mteja na mawakala wana urafiki na wanaishi eneo moja. Mteja anaenda kwa wakala, anachukua power pack moja, alafu ana, anaenda kutumia kwenye biashara mpaka saa 8 usiku saa 9. Akimaliza anairudisha kwa wakala alafu analipa shilingi 500. Alafu ile wakala kazi yake asubuhi mpaka jioni anaichaji tena then chain inakuwa inaendelea. Kwa hiyo tumehakikisha kwamba tunamlaisishia mtu 
aweze ku, ku access teknolojia ambayo ni ya hali ya juu lakini kwa hela ya kawaida. Na hizi power pack kubwa ambazo tumezitengeneza kwa sasa hivi na uwezo wa kuwasha TV mpaka masaa manne alafu una uwezo wa kuchaji simu tatu kwa wakati mmoja lakini una uwezo wa kupower TV na taa ambazo zipo nyumbani na target ambayo tumei target sasa hivi ni watu wa vijijini ambao wana umeme ila tunawala wa magetoni wa daa ambao umeme wana katika kila siku kwa hiyo tumemtengenezea mtu package ambayo umeme ukikatika aza kuchomeka zile feni za kusimama alafu anaweza kuchaji simu zake alafu pia anaweza kachomeka kama na TV akaangalia hiyo ni product ambayo sasa hivi haipo sokoni ila tunayo sasa hivi na tunaendelea kuifanyia test itakapokamilika ndio tutawaletea watu sokoni waweze kuanza kununua sawa power packet sasa hivi imepeleka katika nchi ngapi na viongozi uongozi na kutanisha na viongozi gani kuondoa leo makamu wa rais yeah so mara ya kwanza kabla ya kuanza kufanyia kazi serious kwenye power pack nilikuwa nafanya kazi tanga na cheni yangu kidogo ilianza wakati nipo chuo nilikuwa najitolea kufundisha wanafunzi masomo ya science na teknolojia nilipomaliza chuo nikaajiliwa tanga nikaenda kuwa manager wa kituo cha science nikafanya kazi kwa miaka miwili tukaweza kujenga kituo na wananchi wanakuja kujifunza masomo ya science na teknolojia lakini nikaja kufanya maamuzi magumu ya kuacha kazi na kuondoka kuingia mtaani kwa ajili ya kujiajiri. So mwaka jana mwanzoni ndo nilikuja da na nilipokuja da nilikaa ndani kwa muda wa miezi mitatu na kuhakikisha kwamba stoki nje kukutana na watu lakini naendelea kufanya research kwa ajili ya teknolojia yangu. Kwa mimi nilikuwa na kaa Beach na kwa muda wa miezi minne sijawahi kuvuka Lugalo kuja Mlima City au sehemu nyingine nilikuwa tunakaa ndani na kugugo na kufanya application na baada hapo matunda nikaanza kuyaona kwa tunda la kwanza lilitokea mwezi wa saba mwaka jana ambapo moja wa mataifa walinichagua walinitambua kati ya vijana kumi na saba wanao champion sustainable na development goals kwa sustainable na development goals zipo saba kwa kwa wanachagua kila goli moja kijana mmoja duniani. So nikafanikiwa kuwa kati ya vijana au saba ambapo tunafanya kazi directly na umoja wa mataifa. Lengo letu ni kuwasaidia vijana wengine kuangalia ni potential gani wanaweza kuzipata, chance gani wanaweza kuzipata kwa kuangalia matatizo waliopo kwenye jamii na kutengeneza solution. Na the good news ni kwamba mwezi ujao nimekaribishwa umoja wa mataifa makao makuu New York Marekani ambapo nitaenda kwa ajili ya ziara ya kukutana na uongozi wa umoja wa mataifa kidunia lakini pia ku present Tanzania tunafanya nini kule lakini pia kuangalia ni network zipi naweza kukutana nazo zitakazoweza kunisaidia kukuza teknolojia ya battery ila pia mwaka jana nilifanikiwa kushinda mashindano ya dunia yanaitwa climate launchpad nikawa mshindi wa pili so tulianza mashindano ya Tanzania nikawa wa kwanza then kaja ya Afrika pia nikashinda na ya global nikawa mshindi ambaye tulifanikiwa kupata pound 5000 lakini pia the good news ikanifungulia milango mingine kwamba sasa hivi na access na makampuni kadhaa ya Uingereza ambao tunaangalia jinsi gani tunaweza ku relate project inayofanya na mazingira na jinsi gani tunaweza kutatua matatizo tofauti ila pia nimefanikiwa kuwa kati ya vijana kumi na sita ambao wamechaguliwa wameshinda wame kuingia kwenye kinyang'anyiro cha tuzo kwa Royal Academy of Engineering ni chuo kikubwa ambacho kipo London na mwaka jana walitupa chance ya kwenda London lengo kubwa likuwa ni kuelewa vizuri ecosystem ya innovation kwa Uingereza lakini pia mimi na interest ya kuja kuleta magari ya umeme Tanzania na kuleta pikipiki za umeme kwa kutumia teknolojia betri hii ambayo naifanya. Kwa nilifanikiwa kukutana na makampuni zaidi ya 20 yanayotengeneza magari ya umeme, pikipiki za umeme ila kikubwa zaidi charging point kwa sababu magari ya umeme changamoto yake ni kuchaji. Kwa nilifanikiwa kutembelea viwanda vinavyotengeneza mifumo ya kuchajia magari ya umeme na kuangalia lengo ilikuwa sio kupiga picha ama kukutana nao tu for fun. Lengo ilikuwa ni kuangalia ile teknolojia inafaa bongo so nikaangalia nikaona kwa mfano nikupe fact moja ambayo wengi waifahamu 
asilimia themanini ya magari ya umeme yanachajiwa nyumbani. So wewe ukikaa sasa hivi tukisema magari ya umeme, mtu yote anaogopa, ah, litaisha chaji. Alafu tutachaji wapi? Sasa hata Uingereza tu kuna mtu mmoja ali, ali ni offer siku nzima niendeshe gari yake ya Tesla tuende kuchaji tuzunguke nayo yeye huwa na chaji nyumbani tu so ukirudi nyumbani na, na ubaya ni kwamba au uzuri umeme huu ambao tunao nyumbani single phase hii hii nya ya mbili volt 220 hizi hizi ambazo tunatumia cha kufanya tu unanunua chaja ya gari unaifunga nyumbani hafu unatoa waya nje alafu unakuwa na chaji gari lakini changamoto kubwa ambayo pia nikutana nayo wanatuambia hata wao ongeleza hiyo hofu wanayo. Kwa hiyo shida sio gari lina tatizo. Shida ni watu wana tatizo kwa sababu wanaogopa kitu wasichokifahamu. Kwa hiyo kuna umuhimu sana pia wa, wa Tanzania kupata uelewa tu huo kwamba una uwezo kuwa na gari kwa sababu unajua gari ya umeme ipo hivi. Umeileta, umeichaji na kuambia unaenda kilomita mbili. Wewe hapa Dar es Salaam unatembea kilomita mbili kwenda wapi? Kwa hiyo unaweza ukafahamu kabisa kama safari zako ni za mikoa asante gari la umeme kwa teknolojia tulio nao sasa hivi Tanzania uachane nalo ila wewe unatoka hapa unazunguka tu mjini umeenda Kariakoo umerudi unakuta kilomita 40 50 kwa unakuta unaweza ukawa na gari la umeme da alafu ukalitumia hata siku mbili bila kuchaji lakini pia kuchaji unachajia nyumbani so uhitaji charger special charger special was inahitajika kama una masafa marefu ya kwenda Mwanza kigoma wapi. Kwa lazima upige mahesabu hii kilomita 200. Ndani ya kilomita 200 kuna charger. Alafu baada hapo ndio kuna vitu vinaitwa super chargers. Hizo ndio fast charging. Kwa hiyo sio tena uende ukakae na gari masaa sita hapana. Unaweza tu ukacharge ndani ya dakika 15 ikapanda asilimia nyingi. Hasa hizo kidogo ndio complicated ambazo teknolojia ya Tanzania ikikua tunaweza kuja kufika huko. Safi, vitu kwa upande wa mtonyo waga. <laughs> Eh. Mpaka sasa hivi feature inaonekana vizuri sana. Yeah. na matokeo yanaonekana kwa sababu mimi waga unajua waga ni nini? Waga ni wanted garage. Kwa hii wanted zamani nilikuwa naimba, nilikuwa fundi radio, nilikuwa kwa ya master, nilikuwa mwalimu wa tuition. Kwa watu walikuwa wanaita wanted. So ni nickname. Wewe wanted upo mbona tunakutafuta kila sehemu atukupati? ya ulikuwa kama mwizi kwamba tu yana tuwezi kujua upo wapi alafu kazi zangu nyingi nilikuwa nafanyia kwenye garage ya babangu so wakawa naita wanted garage ndo waga ikatokea kwa hiyo movement ya mimi kutoka kwenye garage mpaka sasa hivi tupo kwenye ofisi ambayo tunafanya kazi so you can uweza kuona slow feel tupe story yako kwa ufupi tu yeah kwa ufupi so kwa ufupi mimi nilizaliwa Iringa vijijini ambapo baada hapo nimeishi mafinga lakini pia nimeishi Sawala ambako babangu alikuwa anafanya kazi garage yeye ni alikuwa dereva wa magari ya SPM magari ya kubeba magogo kwa hiyo muda wakati mimi nakuwa nilikuwa napenda kufungua vitu nilikuwa napenda kufungua socket za umeme kuvunja vunja vitu in fact na redio hata kama sio mbovu nilikuwa nafungua tu nione nini kipo ndani ilikuwa inanijenga kuweza kukua mpaka hapa nilipofika um, wakati na kuwa tulikuwa na changamoto ya umeme tukawa tunatumia vibatali. Kwa mimi nilikuwa naamini siku nitatengeneza kitu changu ila sijui nitatengenezaje. Kwa baada ya hapo nilisoma shule ya msingi upendo ambayo iko Mafinga. Tukahangaika tukahaha, tukazunguka, nikaenda kusoma seminari Don Bosco Mafinga na pale nilikuwa kwa ya master. Na hapo nikaanza kujifunza u producer. Kwa nilikuwa pia producer natengeneza beats, uh, naziweka Spotify, napata hela kidogo. Kondo nikaanza kuziona hela za mtandaoni. Baada ya hapo nikaenda kusoma Ilboru na baada ya hapo nikaenda kusoma DIT. Sasa wakati nasoma DIT nilikuwa signed kwenye label. Kwa hiyo wao wakawa na support mimi kwenye upande wa muziki. Kwa hiyo wakati wa muziki tulifanikiwa kufanya nyimbo kadhaa, nilifanya nyimbo na Bele Nine, nikafanya nyimbo na Bright, nikafanya nyimbo na Rich Mavoko na nikafanya nyimbo zangu binafsi. Na nashukuru kati ambayo ilifanikiwa kwenda iliingia kwenye Sound City Top 10 lakini pia wimbo wangu wa kwa kule ndio wimbo ambao uliweza ku blow kufika sehemu kubwa sana. Um, ilikuja ikanifikia changamoto kwa sababu muda huo nasoma chuo, muda huo ni msanii wa lebo, lakini ada ambayo nilikuwa nalipa nilikuwa nafanya kazi sehemu 
ambapo nilikuwa nafundisha watoto masomo ya science na teknolojia. Kwa kidogo nikipata hela naenda kuongezea kwenye ada na babangu pia naongezea nikaendelea kusoma. Sasa changamoto ikaja wakati tuna tunakuwa um, e, unajua engineer msanii vitu viwili tofauti sababu msanii anatakiwa na positioning fulani avai vizuri sometimes yeleni unakuta umevaa pamba kali miwani afu engineer kwa hiyo sometimes ukivaa vile chuo DIT chuo kigumu blaza na ni chuo kikavu yani yani ukipendeza kwanza wewe ufaulu mtihani sababu hata lecture yakikuwa mpendeza na wewe wewe sio engineer <laughs> yeah, kuna siku nilikuwa nimetoka interview moja kwenye media fulani sasa nimevaa vizuri unajua uh, Wajua sometimes tuko na kodi nguo so unaenda samu wana, unavalishwa. Asa imagine nguo za kuvalishwa so za kawaida. Kwa nivyo fika nazo chuka za kila mtu ananishanga afu. Tukawa na mtiani wa oro. Kwa mbani uo mtiani ni mnaongea na lecture. Ah kwanza kuniona hivyo kata ya uolo so mada asa hili. Uwe ya mna. Pige maswa ni kakosa yote. Ni kapata sifuri. So. Haka sema hapo uwe uwezi kufaulu. Nika, nika angalia nika ona. Yeah, it makes sense kuwa na talent ya kikuwa engineer. Ila kuna changamoto kama hizo. Lafu, badaya, unfortunately, lebo yangu pia wakawa na ni design. Unajua wana plan kubwa ambayo wanathani. Nikiweka rasta, at that point, nikuwa naona nitaonekana msani. It made sense ya yeah, in the music business part, lakini siwezi kufanya hivo, I'm a corporate person, nafanya kazi same, lakini pia nasoma engineering. So, vikawa vi match, tukawa sometimes at 21. Then at the end of the day, uh, it was not a good story because Abu um, management could get a close up. Yeah. Na ili close, mwezi ambao mimi ndo namaliza chuo. So na fanya final exams, nikuwa na car studio all this time. Na ludi studio, I'm na keyboard, I'm na computer. Things are out. I've called in the Asia. Because the issue was. Tayari ofisi imehama. Kwa ofisi imehama, mimi nakaa ofisini. Kwa kwa manayo mimi nikuwa nategemea kodi ya ofisi. Kwa kachi nikagundua sasa hapa, nimepigo. Sabu, nikuwa na chumba kina vitu vingi. Kwa hata wezi kuweka kwenye geto la mtu. Na hapo nafanya mtiani. So, siwezi kutafuta nyumba. Siwezi kupata hila ya kodi ya mitatu, hata sita. I did not have money that time. So, nicho kifanya, nikachukua vitu. Nikampigia mwanangu mmoja. Nikambia sikiliza. Hapo unapokaa na kuomba ni kulete vitu ukae na vyo wewe. Kama utalalia, utafanya. Niviweke tu mini focus na chuo. Ndo nikatoka, nika, nika mpatia vile vitu. Nikaenda chuo, nikawa na lala da asani. Kwenye bench hile. Na kumbuka, it was, it was beautiful kwa mimi. Kwa sabu, nikuwa najua kesho tunafanya mtani, mtiani venue fulani. Nitakaa semu ambo, nitasoma hapo hapo. Nitalala hapo hapo, asubui pepa likijia. Nitakaa hapo hapo, nitafanya. It was just two weeks. Tukamaliza mitiani. Bada hapo ndo wakili kafungua wamba blaza, unatakiwa, utafute kitu kinachoeleweka iliweze kusustain maisha yako. So, safari ya mziki, I'm sad, ikaishia hapo. Lakini ndo nikasema sasa ni focus kwenye mabetri. Ndo bada hapo nikaenda tanga, nikawa manager, kidogo nika, kwenye mshara wangu, nikawa na divert vitu, kununua vitu vya gereji ya waga. Ndo nilipo ona nipo tayari na vifaa vya kutosha, na connections za kutosha, Lakini pia na wa kutengeneza kitu. Kabini niache kazi, nije kufungua kampuni. Niko na waga. Here we are. <laughs> <laughs> yeah, kabisa. Yes.